Chegou o Natal! Aquele dia que você quer se vestir de luzinhas de Natal, quer colocar aquele seu suéter de Papai Noel e ficar o dia inteiro na sala olhando pra cara da sua família. As bruxas comemoram o Natal? Vamos lá! Na verdade, o Natal ele é um antigo festival pagão, festival comemorado antes do surgimento e da história de Cristo, onde os antigos celebravam a energia do Sol e dos deuses solares, como, por exemplo, no antigo Egito, era comemorado próximo ao dia 25 de dezembro a energia do deus Ra, que é o deus do Sol, ou também Apolo, o deus grego do Sol. Todas essas deidades eram comemoradas próxima à morte e o renascimento deste astro rei, quando era chegado o solstício de inverno, em meados de 21 de dezembro. Nós aqui no Hemisfério Sul, na verdade, comemoramos a entrada do solstício de verão, um festival que na roda do ano nós chamamos de Lita, ou o solstício de verão. Dentro do Hemisfério Norte, é comemorado o festival de Yuli, que é visto como o início do inverno, a chegada do frio, das sombras e das trevas. Os antigos, neste período, juntavam seus alimentos e tudo que eles tinham para comer para passar por um inverno muito forte, onde as trevas venciam a luz, onde o frio era muito forte e maior do que o calor, onde a noite era mais longa que o dia. E para as trevas não ganharem o poder sobre a luz, eram acendidas as fogueiras, as lareiras, as velas. Os pinheiros eram enfeitados com luzes, onde a neve quando caía no pinheiro era uma das poucas árvores que apareciam com a sua cor verde perante a cor branca e a escuridão que a neve trazia. Então esse período era um período de resguardo, onde os antigos, na verdade, passavam esse período em casa, passavam os meses em casa, até que voltasse a energia novamente do sol. E as bruxas devem comemorar ou não o Natal? O Natal, na verdade, a sua palavra representa o nascimento. Na antiguidade, era relacionado ao nascimento dos antigos deuses, onde o cristianismo trouxe como o nascimento de Jesus Cristo. Então, o Natal ele surge de festividades pagãs e você pode celebrar o Natal em casa. Mesmo você estando no hemisfério sul e estiver comemorando o verão, você pode decorar sua casa com seus pinheiros ou você também pode decorar sua casa com a energia do solstício de verão. Ao invés de colocar flores ligadas ao inverno, castanhas e nozes, decorar de girassóis, de trigo e de fartura e fertilidade que é a energia que está pulsando dentro da sua casa. As bruxas, na verdade, não trazem nada falando sobre o Natal, mas sim sobre as antigas festividades e os antigos festivais comemorados nos povos antigos, como o Yuli ou o Lita. Então você pode celebrar aquilo que você sentir mais confortável. Se você sentir que deve comemorar a energia do Yuli, você pode comemorar e se você sentir que você deve comemorar a energia do Lita, você pode comemorar. A energia do Natal, ela é exatamente igual à energia de um ritual de Yuli, ou um ritual de solstício de inverno, onde nós utilizamos as velas nas cores verde, amarela e branca, representando a energia do Natal. E o Papai Noel, ele surge de muitas lendas e mitos antigos. Na verdade, Papai Noel, ele vem da ligação com São Nicolau, porque São Nicolau era um homem muito bondoso, e dizia que ele colocava nas janelas das pessoas presentes, alimentos, moedas ou comidas para as pessoas necessitadas. Então, virou um costume na época do Natal as pessoas darem presentes. Fora tudo isso, a gente vai ter outras coisas no Natal, como por exemplo, as frutas cristalizadas, que eu odeio. Uva passa, aqueles panetones. Por que, que tudo isso aparece no Natal? Na antiguidade, na época que eles estavam passando pela entrada do inverno, eles precisavam juntar o alimento. Para que o alimento durasse por mais tempo, o que, que eles faziam? Eles pegavam e cristalizavam os alimentos. E aí fazia com que o alimento durasse mais tempo. Por isso que hoje em dia, meu bem, você come o seu maionese, seu panetone com as frutas cristalizadas. Para que dure mais tempo todo esse alimento que os antigos faziam para não estragar. 
Outros mitos dizem que os antigos povos celtas faziam ritos de passagem e nesses ritos de passagem, quando o jovem estava se tornando mais velho, ele precisava caçar animais selvagens, como por exemplo, os ursos brancos, animais muito ferozes e que para eles passarem nesse rito de passagem, eles tinham que arrancar a pele desse urso e voltar vestido com essa pele. Isso fazia com que eles voltassem dessa caça, todos ensanguentados, com a pele do urso branca, parecendo a imagem que vem do Papai Noel, que muitas pessoas dizem que quem criou a imagem do Papai Noel, na verdade, foi a Coca-Cola. Um ritual que você pode fazer durante o período do Natal é aquele ritual com a meia, que a gente fazia quando criança. Pega uma meia bem bonita que você tem e dentro dessa meia você vai escrever um desejo que você quer que se realize na entrada do Natal. Depois da madrugada do dia 24 para o 25 de dezembro, você vai pegar este desejo e queimar na chama de uma vela para que ele se torne realidade. Nesse período de Natal, eu desejo a todos vocês boas festas. Acendam velinhas brancas em suas casas, estejam junto à sua família e aproveitem para presentear as pessoas que estão ao seu redor com gentileza, com amor e com carinho. Porque esse é o verdadeiro espírito e a importância do Natal. Estar junto das pessoas que você mais ama. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de Natal. Lindo Natal pra vocês. Ho, ho, ho. Peguem o presente no saco do Papai Noel e se joguem. Beijos de nariz. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Não vou ir. Oh, they go wrecking those. Thank you.